《黄帝内经》中提到正气存内，邪不可干，低气毒气，意思是说一是要从内养护正气，是邪气不能侵体；二是要注意防范。耗费是身体免疫的第一道防线，对其他脏腑有覆盖保护作用。大家好，我是老张，今天这期视频就来跟大家聊一聊怎么才能养好肺。接下来的视频会告诉你，肺好的标准，聚焦两个小运动，轻松补肺气。九十九岁龄老中医的养肺秘方：一、肺活量足。肺活量指的是一次最大吸气之后，在最大能力所呼出的气体量，这是肺健康与否的一个比较重要的标准。肺活量大，一般是身体的供氧能力就越强，肺部吐纳的功能也就越完全。所以，一般比较健康的人，肺活量也会比较大。一个成年人的肺活量大约在四千毫升左右。随着年龄的增长，肺活量会减小。平日里多加锻炼，可以提高自身的肺活量。肺活量上去了，肺也就越健康。二。呼吸顺畅平稳，肺主呼吸之气，我们可以观察自身的呼吸情况，来看肺部是否健康，这也是判断肺部健康的一个最基本的标准。正常人如果肺部是健康的，呼吸速度非常的均匀，气体交换也会非常的顺畅，并不会出现气短、呼吸急促、胸闷等一些症状。如果出现了以上这些身体不适的症状，一般是肺部出现疾病导致的原因，肺功能下降造成呼吸不顺，所以想要观测肺部的呼吸功能，最好的时间就是在清晨起床之后，观察自己的呼吸，看是否均匀平稳和缓。如果是这样，那肺部就处于一个健康的状态。三，脸部是否红润健康？中医上所说，肺是主皮毛的。也就是说，肺部健康，脸部就会变得红润、健康、有光泽。如果肺部中有毒素，就会体现在脸部，脸部就会变得暗沉，长有痤疮或者痘痘的肌肤问题。经常吸雾霾的人或者经常抽烟的人，脸色会变得非常的不好。这也是因为肺部吸入了太多毒素，导致毒素堆积的原因。一般来说，二十多岁的年轻人。摒弃时间可达到九十到一百二十秒，五十岁的中年人摒弃时间起码为三十秒。坚持科学运动可以提升肺活量，改变心肺功能，是补充肺气的一种好方法。另外，下面这两个小动作在家做也很方便，空闲时也可以多进行练习，对养肺会有很大的帮助。动作一：缩唇呼吸。缩唇呼吸指的是用鼻子吸气，屏气数秒后像吹蜡烛一样用嘴慢慢呼气的方式。吸气时深深用力，排气时尽量放慢速度，将肺中的残气彻底吐干净。动作二：抬步走，走路时将腿尽量抬高，走一百步左右，速度快一些，尽量在一分钟内走完，这样既提升肺活量。又能提高心脏机能。除了会动之外，会吃同样很重要。全国首批名老中医陈同云陈老，今年虽然已经九十九岁了，但依旧身强体健。他在零三年也曾患过一次肺炎，出院后，陈老坚持锻炼和饮食调节，半年后肺部阴影完全消失。并且再也没有复发过。以下就是他所采用的饮食调节法。陈老师的日常养生就是每天都会煮上一锅黄芪水，和一天黄芪性温，入肺，补气的效果非常好。尤其对于肺气不足的朋友，把黄芪水当成日常的茶饮来喝，可以很好的补肺气，而且还有温补的效果。准备五到十克的黄芪，有养生中的可以放到里面炖煮，没有的直接用开水冲泡
，盖上盖子们二十分钟，当茶喝，可以反复冲泡。需要注意的是，因为黄芪有活血的功效，所以怀孕的朋友。以及发热的朋友不宜饮用黄芪水，经期的女性也不宜饮用。除了补肺气，另外的养肺重点就在于润肺清肺，把肺里旺盛的火气给灭掉，这样我们身体才会清爽。关于降肺火，陈老给出了两个很好的食疗方法：一、婴儿莲子羹。婴儿是大众喜欢的平民燕窝，又被誉为真中之冠。含有丰富的蛋白质和多种氨基酸，加上它天然的植物性胶质，有非常好的滋补作用。婴儿入肺经，有滋阴润肺、养阴润燥、清虚火的作用，而且还能补肺益气、生津润肺，是非常好的养肺食材。莲子主要是润肺清肺，莲子生长于淤泥之中，但是却可以除淤泥而不染。可见它的自洁能力有多强，自生长就带着清火的作用，不光能降肺火，像是心火和肝火，莲子都能卸掉。而且银耳莲子根的做法很简单，即使是厨房小白也能轻松学会。二，百合陈皮柠檬膏，除了莲子银耳根，平时抽烟的老烟民更适合百合陈皮柠檬膏。柠檬用盐水泡半小时。让表皮彻底清洗干净，黄冰糖敲碎，柠檬切片，可以切厚一点，陈皮泡软后切条。炖中底部先铺上一层柠檬，再撒上冰糖和洗干净的百合，放上陈皮，如此一层柠檬一层冰糖，百合陈皮铺匀，最后在上面淋上蜂蜜，盖上盖子就可以炖煮了，炖煮到软烂即可。吃的时候舀出两勺，用五十度左右的温水冲泡，熬中一百和润肺止咳、清心安神。又以柠檬生津化痰，和味消食，驱暑降逆、陈皮理气、消湿化痰、桔梗开心肺气、祛痰排脓，使上焦、中焦气机转起来，将体内津液带到身体所需要的地方。同时也避免滋阴清热太过而影响脾胃运化。除了和秋梨膏一样能够养阴润肺的同时，加入了清湿热的组合，能把肺热和痰浊清一清。此外，对皮肤也会很好。感谢您收看我的视频《智慧养生》，我是老张，祝大家都健健康康、平平安安、快乐常伴。下期我们不见不散。